സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ബീഫ് കറിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ഒരു കിലോ ബീഫ് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പകുതി ചെറുനാരകയുടെ നീര് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കുരു കളഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പെരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ശേഷം അരമണിക്കൂറ് ആ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബീഫ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം അതൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വളരെ നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ആ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സവാളയും ഉള്ളിയും മറ്റുള്ള മസാല കൂട്ടുകൾ റെഡിയാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളുടെ കറിച്ചട്ടിയിലാണ് കറിച്ചട്ടിയുടെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിതിന് ഇടുന്നത് സവാളയും ഓക്കെയാണ് എന്നാലും ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഗാർലി ഗാർലിക്ക് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇടുക ഗാർലിക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഗാർലിക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗാർലിക്ക് മിക്കവരും പേസ്റ്റ് ആക്കും മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഗാർലിക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു വലിയൊരു കുപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു അരുചിയാണ് അത് ശരിക്കും ഗാർലിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഗാർലിക്കിൻ്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക കുറ്റമായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴ വണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങാ കുത്തുകളിടാം പക്ഷെ തേങ്ങാ കുത്തുകളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീഫ് കറിക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പെപ്പർ പൗഡർ നന്നായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി ചതഞ്ഞതിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല പിടിക്കണം കുറച്ച് തക്കാളി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക തക്കാളി ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര തക്കാളി ഒരു കിലോ ബീഫിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മതിയാവും ചെയ്യുക ഒരു 
ஆன்சர் ஏற்பட்டது சும்மா இல்லையில ഈ ബീഫ് കറിയുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് വളരെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് നല്ല കട്ടിക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാല് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു ഇപ്പം ഏകദേശം ഇത് എല്ലാം നല്ല നല്ലോണെ നല്ലൊരു അരക്ക് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീഫ് എടുത്ത് ഗ്രേവിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവ് വേണം പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം കുറച്ച് വേപ്പില വരിക ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ട് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സംഭവം റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശരിക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ നാടൻ ചട്ടിയിൽ വേവിച്ച ബീഫ് കറി നാടൻ ബീഫ് കറി ചട്ടി വേവിച്ച താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ നാടൻ ബീഫ് കറിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ബീഫ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലും നമ്മളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ കറിച്ചട്ടി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തും അതുവരെ ബായ്